তাহলে ভাইয়া এখন আমরা দেখব কত 14 নম্বর অঙ্কটা 14 নম্বরে দুটো অঙ্ক দেওয়া আছে বলা হয়েছে একটি বৃত্ত x অক্ষকে স্পর্শ করে এবং 1 2 ও 3 2 বিন্দুদ্বয় দিয়ে যায় বৃত্তটি সমীকরণ নির্ণয় করো খুবই সোজা কথা এবং 2 নম্বরে বলা হয়েছে একটি বৃত্ত x অক্ষকে মূল বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং 1 2 1 3 বিন্দু দিয়ে যায় সমীকরণ নির্ণয় করো দুটো একই টাইপের क्वेश्चन প্রথমটা আমি করে দিব দ্বিতীয়টা তোমরা বাসায় করে নিতে পারবা কিভাবে আমি একটু বলে দিচ্ছি দ্বিতীয়টা আগে দেখো একটি বৃত্ত x অক্ষকে মূল বিন্দুতে স্পর্শ করে তার মানে এটা কি x অক্ষকে স্পর্শ করলে আমরা জানি f z স্কয়ার ইজ इक्वल टू কি হয় c হয় আর যেহেতু মূল বিন্দুতে স্পর্শ করে সেহেতু c এর ভ্যালু 0 সেহেতু z স্কয়ারের ভ্যালু 0 চলে আসবে শুধুমাত্র সেখানে থাকবে কি কি মান বলতে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 2 fy is equal to 0 এখন এটাকে ক্যালকুলেশন করলে তোমরা কি পেয়ে যাবা বলো অ্যানসার পেয়ে যাবা তো আমি 14 নম্বর অঙ্কটা করি 14 এর 1 নম্বর অঙ্কটা বলা আছে একটি বৃত্ত মূল বিন্দুকে স্পর্শ করে তাহলে খেয়াল করো 14 এর 1 একটি বৃত্ত x অক্ষকে কি করে স্পর্শ করে তাহলে আমি এদিকে চিত্রটা আঁকছি দেখো এটা আমার সেই x অক্ষ y অক্ষ এই বৃত্তটা x অক্ষকে x অক্ষকে কি করেছে স্পর্শ করেছে ঠিক আছে x অক্ষকে স্পর্শ করেছে এবং আর দুটো বিন্দুতে স্পর্শ করেছে একটা হচ্ছে 3 2 বিন্দু এবং আরেকটা হচ্ছে 1 2 বিন্দু আর সে x অক্ষকে স্পর্শ করেছে তাহলে বৃত্তের সমীকরণ আমরা ধরে নিতে পারি কি বলতো বৃত্তের সাধারণ সমীকরণের ফর্মুলা আমাদের জানা আছে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 2zx প্লাস 2fy প্লাস c তাহলে ধরি ধরি বৃত্তের সমীকরণ x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 2zx প্লাস 2fy প্লাস c ইজ इक्वल टू 0 এটা এক নাম্বার সমীকরণ ক্লিয়ার কথা কিনা বৃত্তটা যেহেতু x অক্ষকে স্পর্শ করেছে সেহেতু আমি বলতে পারি যে z স্কয়ার ইজ इक्वल टू কি ভাইয়া c আবার বৃত্তটি x অক্ষকে স্পর্শ করাই z স্কয়ার ইজ इक्वल टू c এটা দুই নাম্বার সমীকরণ আবার একটু খেয়াল করে দেখো এখানে বলা হয়েছে 1 2 এবং 3 2 বিন্দু দিয়ে বৃত্তটা যাচ্ছিল তাহলে এই দুটো বিন্দুর স্থানাঙ্কের জন্য বৃত্তের সমীকরণটা কি হবে সিদ্ধ হবে তাহলে আমরা বলতে পারি 1 2 ও 3 2 বিন্দুদ্বয়ের জন্য এক নং সমীকরণটি সিদ্ধ হবে যদি সিদ্ধই হয় তাহলে আমরা প্রথমে বলি 1 2 এর জন্য মান বসায় দাও মান বসালে কত হয় 1 স্কয়ার প্লাস 2 স্কয়ার প্লাস 2z প্লাস 4f প্লাস c ইজ इक्वल टू 0 दैट मींस 5 প্লাস 2z প্লাস 4f প্লাস c ইজ इक्वल टू 0 दैट मींस 2z প্লাস 4f প্লাস c ইজ इक्वल टू माइनस 5 এটা তিন নাম্বার সমীকরণ আবার 3 2 বিন্দুর জন্য सेम ঘটনাটা ঘটবে তাহলে 3 2 বিন্দুর জন্য 3 2 বিন্দুর জন্য 9 প্লাস 4 প্লাস 8z না সরি 3z 3 2 6 6 6z প্লাস 4f প্লাস c ইজ इक्वल टू কত 0 তার মানে এটাকে ক্যালকুলেট করলে 6z প্লাস 4f প্লাস c ইজ इक्वल टू माइनस 13 এটা কত চার নং ইকুয়েশন এবারে একটু খেয়াল করো যে তিনটা ইকুয়েশন আমি পেয়ে গেছি তিনটা ইকুয়েশনকে সলভ করলে डेफिनेटলি আমি এই বৃত্তের সমীকরণটা পেয়ে যাব কারণ আমি বারবার পড়ানোর সময় তোমাদেরকে এই কথাটাই বলতেছি যে এই যে বৃত্তের যে সাধারণ সমীকরণ সেখানে অজ্ঞাত চলক কয়টা আছে তিনটা এই তিনটা অজ্ঞাত চলকের মান যদি আমি বের করতে পারি তাহলেই আমার ইকুয়েশন হয়ে গেছে তো দেখো তিনটা সমীকরণ পেয়ে গেছি কারণ কি তিনটা অজ্ঞাত চলকের মান বের করার জন্য তিনটা ইকুয়েশন দরকার হয় তো প্রথমে আমরা সমাধান করি দেখো 2 আর 3 4 থেকে যদি 3 কে বিয়োগ করে দিই তাহলে দেখো 4 4f cc কাটাকাটি হয়ে যায় z এর ভ্যালু এখান থেকে বের হয়ে আসে তাহলে আমরা ক্যালকুলেট করি 4 minus 3 হতে পাই কত পাচ্ছি সরি 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 6z 4f c 2z 4f c is equal to माइनस थर्टीन बियो कर दिले प्लस फाइव 
তাই যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাচ্ছি ফোর এফ ফোর এফ ক্যান্সেল আউট সি সি ক্যান্সেল আউট থাকতেছে কত ভাইয়া থাকতেছে হচ্ছে ফোর জি ইজ ইকাল টু মাইনাস এইট দ্যাট মিন্স জি ইজ ইকাল টু কত আসতেছে মাইনাস টু জি এর ভ্যালু চলে এসছে ভাইয়া মাইনাস টু এখন আমাকে কার ভ্যালু বের করতে হবে সির ভ্যালু বের করতে পারি এখান থেকে তাহলে সির ভ্যালু কত দুই নং এ যদি বসাই দুই নং এ জি ইজ ইকাল টু মাইনাস টু বসিয়ে যদি মাইনাস টু বসিয়ে দিই তাহলে পাবো কত সি ইজ ইকাল টু ফোর আবার জি এর ভ্যালুটা যদি এখানে এবং সি এর ভ্যালুটা এখানে যদি বসিয়ে দিই তাহলে আমরা এফ এর ভ্যালু পেয়ে যায় তাহলে এবার লিখি তিন নং সমীকরণে তিন নং সমীকরণে জি ও সি এর মান বসিয়ে জি ও সি এর মান বসিয়ে তাহলে তিন নং সমীকরণে জি এর মান যদি আমি মাইনাস টু বসাই মাইনাস ফোর হয় প্লাস ফোর এফ প্লাস কত হয় ভাইয়া প্লাস ফোর টু জি দুই দুগুণ চার ফোর এফ সি এর ভ্যালু কত হচ্ছে প্লাস ফোর ইজ ইকাল টু মাইনাস ফাইভ দ্যাট মিন্স ফোর ফোর ক্যান্সেল আউট এফ ইজ ইকাল টু মাইনাস ফাইভ বাই ফোর আসতেছে এখন এই জি এর ভ্যালুটা সি এর ভ্যালুটা এবং এফ এর ভ্যালুটা যদি এক নং ইকুয়েশনে বসিয়ে দিই তাহলে আমাদের অ্যান্সার চলে আসার কথা তো চলো আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে দেখি আসলে অ্যান্সার আসে কি না তো তার জন্য আমি কি করব বলো তো আমি এইখান থেকে মাঝখানের অংশটুকু একটু মুছে দিচ্ছি এই অংশটুকু মুছে দিলাম দিয়ে ক্যালকুলেশন করি হ্যাঁ তাহলে মান যদি বসায় এক নংয়ে এক নংয়ে মান বসানোর পরে পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর জি টু আর টু ফোর জি মাইনাস টু ওয়াই বাই ফোর ইন্টু ফাইভ প্লাস ফোর ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর জি এটা আর এটা কাটাকাটি হলে টু হয় তাহলে উপরে থাকতেছে কি ফাইভ ওয়াই ওয়াই কেন হবে ভাইয়া সরি এখানে জি কেন হবে এক্স হবে সরি আর এটা কথা হবে ওয়াই জি এর মানে তো বসিয়েছি তারপরে এক্স জি লিখে ফেলেছিলাম বাই টু প্লাস ফোর ইজ ইকাল টু জিরো এখন একটু খেয়াল করো দুই দিয়ে লস আগু করে যদি আমি দুই পাশে নিয়ে গিয়ে গুণ করে জিরো বানিয়ে দিয়ে তাইলে তো হচ্ছে থাকতেছে কত টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই প্লাস এইট ইজ ইকাল টু জিরো এটাই হচ্ছে কি আমাদের এই বৃত্তটার সমীকরণ ছিল আমি কি বোঝাতে পেরেছি অ্যান্সারটা কী দেওয়া আছে অ্যান্সার দেওয়া আছে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই প্লাস এইট ইজ ইকাল টু জিরো হ্যাঁ এটাই আমাদের অ্যান্সার তাহলে আমি নিশ্চয়ই বোঝাতে পেরেছি যে ব্যাপারটা কি বলো কোন একটা বৃত্তের সমীকরণের এক্স অক্ষকে স্পর্শ করেছে তার মানে জি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু কত সি হয় আর যেহেতু দুটো বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তাহলে ওই বৃত্তের সমীকরণ ওই দুটো বিন্দুর জন্য সিদ্ধ হয় এখান থেকে তিনটা ইকুয়েশন পেয়ে যায় তিনটা ইকুয়েশন সলভ করলে আমরা অ্যান্সার পেয়ে যাই এরপরে আমরা যে অঙ্কটা দেখব সেটা হচ্ছে পনেরো নম্বর অঙ্ক পনেরো নম্বর অঙ্ক ষোলো নম্বর অঙ্ক একই অঙ্ক পনেরো ষোলো একই অঙ্ক তো চলো আমরা পনেরো ষোলোর যে কোনো একটা অঙ্ক করি কোন অঙ্কটা করব পনেরো নম্বরটাই করে দিচ্ছি কারণ পনেরো নম্বরটা একটু বড় অঙ্ক কারণ দুটো অংশ এখানে বলা হয়েছে আর ষোলো নম্বরে শুধু একটা অংশই বলা হয়েছে প্রথম অংশটা পনেরোতে বলা হয়েছে ওয়ান টু কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্ত এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে এর সমীকরণ সহ ওয়াই অক্ষ হতে তা কি পরিমাণ অংশ খণ্ডন করে তা নির্ণয় করো প্রথমে সমীকরণ বের করতে বলেছে এবং এখান থেকে এই বৃত্তটা ওয়াই অক্ষ থেকে কি পরিমাণ অংশ খণ্ডন করেছে তাও আমাকে বাইর করতে বলা হয়েছে আর সে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করেছিল তাহলে প্রথমে আমরা বৃত্তটা একটু আঁকি দেখি তো কী ভয় সেটা আঁকলে তাহলে বৃত্তটা যদি আঁকি তাহলে সে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করেছিল কাকে স্পর্শ করেছিল এক্স অক্ষকে স্পর্শ করেছিল এখানটাতে আর এই বৃত্তের এই বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক ছিল হচ্ছে ওয়ান টু কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক ছিল কত ওয়ান টু এখন বলেছে এই বৃত্তটার সমীকরণ প্রথমে বের করতে হবে তো ভাইয়া এখন আমরা একটু বুদ্ধি খাটাই একটু খেয়াল করে দেখি যে এই কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক যদি হয় কেন্দ্র থেকে এই এক্স অক্ষ পর্যন্ত দূরত্ব কি এই বৃত্তের ব্যাসার্ধনা 
ব্যাসার্ধ কিনা আমি তোমাদেরকে যখন বেসিক পড়িয়েছিলাম তখন একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে কিনা জানি না একটু মনে করে দেখো যে কোন একটা বৃত্ত যদি এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে ওই বৃত্তের সমীকরণকে আমরা এভাবে বলতে পারি যে এই বৃত্তের যে ব্যাসার্ধ তা ওই বৃত্তের ওই বৃত্তের কেন্দ্রের কঠিন সমান হয় মনে আছে তাহলে আমরা বলতে পারি কি x মাইনাস এইচ তার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই এক্স মাই সরি ওয়াই মাইনাস কে তার হোল স্কোয়ার ইজ ইকাল টু কে স্কোয়ার এটাই হচ্ছে কি বলতো ওই বৃত্তের সমীকরণ দ্বারাই মনে আছে কিনা আমি লিখেছিলাম আমি না হলে আবার বোঝাচ্ছি দেখো যে এই বৃত্তের কেন্দ্র যেহেতু ওয়ান টু তাহলে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ সে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করার জন্য এই কেন্দ্র থেকে এই পর্যন্ত যেতে তার ব্যাসার্ধ এই পর্যন্তটা আর এই পর্যন্তটা যাদের স্থানাঙ্ক সম্পর্কে ভালো ধারণা জন্মে গেছে তারা হয়তো বলতে পারবা যে ভাইয়া এই পয়েন্ট থেকে এই পর্যন্ত সে এক হাঁটছে তারপর এখান থেকে দুই হাঁটছে তার মানে এটা কি ব্যাসার্ধের পরিমাণ কত বলতো দুই তাহলে তো আমি ডেফিনেটলি বলে ফেলতে পারি তাহলে এবার একটু খেয়াল করে দেখো ধরি পনেরো নম্বর নাকি ষোলো নম্বর হ্যাঁ পনেরো পনেরোর হ্যাঁ পনেরো নম্বর অঙ্ক ধরি বৃত্তটির সমীকরণ x মাইনাস এইচ তার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে তার হোল স্কোয়ার ইজ ইকাল টু আর স্কোয়ার এক নং ইকুয়েশন এখন যেহেতু সে x অক্ষকে স্পর্শ করেছে বলতে পারি যেহেতু বৃত্তটি x অক্ষকে স্পর্শ করে কোন অক্ষকে স্পর্শ করে এক অক্ষকে স্পর্শ করে সেহেতু ব্যাসার্ধ আর ইজ ইকাল টু কে মডুলাস অফ কে ইজ ইকাল টু এখানে কত ছিল মডুলাস অফ কের মান দুই আমি কি বোঝাতে পারছি ভাইয়া দেখো মডুলাস অফ কের ভ্যালু কত টু তাহলে এখন এই টুটাকে যদি আমি ওই বৃত্তে বসিয়ে দিই তাহলেই হয়ে যায় আর কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক তো দেওয়াই আছে তাহলে এখন বলতে পারি অতএব বৃত্তটির সমীকরণ বৃত্তটির সমীকরণ x মাইনাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস টু তার হোল স্কোয়ার ইজ ইকাল টু টু তার হোল স্কোয়ার কারণ আর এর মান পেয়ে গেছি এখানে দেখো কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এখন আমরা ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারি যদি ক্যালকুলেশন করি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ফোর ইজ ইকাল টু ফোর 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 ক্যান্সেল আউট উভয় পক্ষ থেকে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো এটাই হচ্ছে কি এই বৃত্তটার সমীকরণ ছিল বৃত্তটার সমীকরণ কি হয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো হ্যাঁ এখন আরেকটা অংশ ছিল কি বলতো যে এটা কতটুকু অংশ খণ্ডন করে নিয়েছিল ওয়াই অক্ষ থেকে তা আমাদের বের করতে বলেছে তাহলে ওয়াই অক্ষ থেকে কতটুকু অংশ খণ্ডন করে নিয়েছে তাহলে সেই ওয়াই অক্ষের খণ্ডিত অংশের মান বের করার ফর্মুলা তো আমরা জানি ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশের মান ইজ ইকাল টু টু রুট ওভার অফ এফ স্কোয়ার মাইনাস সি তাহলে এবার একটু খেয়াল করি এফ এর ভ্যালু কত ভাই এর সহগ এক্স স্কোয়ারের সহগ ওয়ান আছে ওয়াই স্কোয়ারের সহগ ওয়ান আছে তার মানে কি আমি এই ওয়াই এর সহগটাকে মাইনাস টু দ্বারা ভাগ করে দিলে এফ এর মান পাই তাহলে মাইনাস টু দ্বারা যদি ভাগ করে দিলে টু হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তার মানে টু রুট ওভার অফ ফোর মাইনাস থ্রি ওয়ান তার মানে কি টু রুট থ্রি এটাই ছিল কি বলতো ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশের ভ্যালু হ্যাঁ টু রুট থ্রি ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশের মান আমি কি তোমাদেরকে বোঝাতে পারছি ভাইয়া ব্যাপারটা টোটালটা আশা করি বোঝার কথা তোমরা যারা আমার লেকচারের একদম প্রথম থেকে অর্থাৎ বেসিক কনসেপ্ট থেকে দেখতেছ তাদের জন্য খুব কষ্ট হওয়ার কথা না কারণ আমি বেসিকটা আগেই পড়িয়ে নিয়েছি যাতে তোমাদেরকে এখন বুঝতে কষ্ট না হয় তাহলে এখন আমরা নেক্সট যে অঙ্কটা দেখব সেটা ষোলো নম্বর অঙ্ক আমি বলে দিয়েছি ষোলো নম্বর অঙ্কটা একই অঙ্ক বলেছে যে বৃত্তের কেন্দ্র মাইনাস ফাইভ সেভেন এবং এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে তার সমীকরণ নির্ণয় করো তো একই কথা দেখো এখানে শুধু সমীকরণ বের করতে বলেছে আর কিছুই করে নাই এবার সতেরো নম্বর অঙ্কে যায় বলা হয়েছে ওয়াই অক্ষকে মূল বিন্দুতে এবং থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস এইট ইজ ইকাল টু জিরো রেখাকে স্পর্শ করে এমন বৃত্তের সমীকরণ আমাদেরকে বের করতে হবে তাহলে আমরা এটা মুছে নতুন করে শুরু করি দেখো 
y অক্ষকে মূল বিন্দুতে স্পর্শ করে y অক্ষকে মূল বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং এত রেখাকে স্পর্শ করে এরকম একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো তার মানে এটা হচ্ছে আমার বৃত্ত y অক্ষকে যদি মূল বিন্দুতে স্পর্শ করতে হয় y অক্ষকে যদি মূল বিন্দুতে স্পর্শ করতে হয় তাহলে डेफिनेटলি डेफिनेटলি এরকম করে বৃত্তটা ছিল কোনো ভাবে देखो y অক্ষটাকে সে মূল বিন্দুতে স্পর্শ করেছে ঠিক আছে কিনা ভাইয়া তাই যদি হয় এই মতো অবস্থায় আরেকটা কথা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এই বৃত্তটা একটা সরল রেখাকেও স্পর্শ করেছিল সেই সরল রেখাটার সমীকরণ কি 3x 4y 8 0 তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি সরল রেখাটা এটা 3x 4y 8 0 এই সরল রেখাটাকে সে কি করেছিল বলো স্পর্শ করেছিল তাই যদি হয় তাহলে এই বৃত্তের সমীকরণটা আমরা এখন বলতে পারি বৃত্তের সমীকরণ কি বলতো x2 y2 2gx 2fy c 0 তাহলে লিখে ফেলি ধরি বৃত্তের সমীকরণটি বৃত্তটির সমীকরণ x2 y2 प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू जीरो ये टा एक नंबर शामिल करोन। एकोन ये एक नंबर शामिल करोन टा जहेतु वाई अक्षो के स्पोर्शो करे चिलो, वाई अक्षो के स्पोर्शो करे चिलो, शेतु एफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी होते बाद धो, एफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी होते बाद धो। तो हम रा स्पोर्शो करे, शेहतु f स्क्वायर इज इक्वल टू c एवं मूल बिंदु ते स्पोर्शो करे, स्पोर्शो करे, शेहतु ओको के शेहतु दुई बार हुए जाते हैं क्लाइनर मुझे ना इरोकोम करे लिखो ताले বিত্তটি y অক্ষকে স্পর্শ করায় f স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু এবং মূল বিন্দুতে স্পর্শ করায় c ইজ ইকুয়াল টু কত 0 অর্থাৎ f স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 0 তাহলে f এর ভ্যালু কত আসবে ভাইয়া 0 আসবে তাহলে এখন এই দুটো সমীক মান যদি আমি এখানে বসিয়ে দিই এক নম্বরে তাইলেই আমি ক্যালকুলেশন করতে পারছি কেমন একটু খেয়াল করো আমরা বলতে পারি আমরা বলতে পারি এক নং সমীকরণে c ও f এর মান বসিয়ে ভাইয়া এটা কিভাবে হয়েছে সেটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো আমি আবার একটু বলে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার্থে যেহেতু সে y অক্ষকে স্পর্শ করেছিল y অক্ষকে স্পর্শ করলে f স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু কি হয় c হয় আর এটা যেহেতু মূল বিন্দু দিয়ে যাচ্ছিল মূল বিন্দু দিয়ে যদি কোনো সমী বৃত্তের সরল রেখা সমীকরণ যায় বৃত্তের সমীকরণ যায় তাহলে c এর মান সব সময় কত হবে বলতো 0 হবে কারণ x এবং y এর ভ্যালু যদি এখানে 0 বসিয়ে দাও তাহলে c এর ভ্যালু 0 চলে আসে না সেই জন্য এখন একটু খেয়াল করো c ও f এর মান বসাইলে আমরা কি পাচ্ছি x স্কয়ার প্লাস এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া জি এর মানটা যদি আমরা বের করতে পারি তাইলেই আমাদের অ্যানসার হয়ে যাচ্ছে আমরা যদি জি এর মানটা ক্যালকুলেট করতে পারি তাইলেই আমাদের অ্যানসার হয়ে যাচ্ছে তাহলে জি এর মানটা এখন কিভাবে বের করব তো একটু খেয়াল করে দেখো বলেছে এই বৃত্তটা এটাকে স্পর্শ করেছে এই বৃত্তটা কি করেছে এই সরল রেখাকে স্পর্শ করেছে তাহলে সরল রেখাকে যদি বৃত্তটা স্পর্শ করে তাহলে আমি অবশ্যই অবশ্যই কথাটা বলতে পারি যে কোনো একটা সরল রেখার যদি কোনো একটা বৃত্তকে স্পর্শ করে তাহলে ওই সরল রেখা থেকে বৃত্তটার যে লম্ব দূরত্ব হবে সেই লম্ব দূরত্বটাই কি হবে বলতো বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান হবে সবচেয়ে মাথায় রেখো যে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে সরল রেখার উপর লম্ব দূরত্ব বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান বৃত্ত সরল রেখা থেকে লম্ব দূরত্ব কেন্দ্র থেকে অঙ্কিত লম্ব দূরত্ব 
কার উপরে বৃত্তের সরলরেখার সরি সরলরেখাটার উপরে সব সময় কার সমান হয় বলো ব্যাসার্ধের সমান লম্ব দূরত্ব ইজিকাল টু ব্যাসার্ধ লম্ব দূরত্ব ইজিকাল টু ব্যাসার্ধ এই কথাটুকু মনে রাখলে চলবে আর এটার একটা এলাবোরেট ব্যাখ্যা আমি তোমাদেরকে সাইড পয়েন্ট দুই যখন অঙ্ক শুরু করব তখন করাবো অ্যাকচুয়ালি ওই চ্যাপ্টারের পার্ট তো তাই এইখানকার বেসিক আলোচনা করা হয়নি আর যেহেতু আলোচনা করা হয়নি এখন এই অঙ্কের মধ্যে আর চাচ্ছি না আলোচনা করতে ওই সময় আমি আলোচনা করে দিব শুধু এইটুকু মনে রেখো বৃত্তের কেন্দ্র থেকে লম্ব দূরত্ব কি হবে বলো তো ব্যাসার্ধের সমান হবে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে লম্ব দূরত্ব কী হবে লম্ব দূরত্বটা কী হবে বলো ব্যাসার্ধের সমান হবে লম্ব দূরত্ব দেখো এটা যদি বৃত্তের কেন্দ্র হয় তো এখান থেকে যদি লম্ব দূরত্ব অঙ্কন করি তাহলে পরে কি পাওয়া যাবে বলো তো ব্যাসার্ধ পাওয়া যাবে ঠিক কিনা তাই যদি হয় তাহলে লম্ব দূরত্ব বের করার ফর্মুলা আমরা তিন পয়েন্ট পাঁচ নাম্বার চ্যাপ্টার সরলরেখায় শিখে আসি সেখানে কি বলা হয়েছে বলো তো যে সরলরেখার সঙ্গে লম্ব দূরত্ব হবে সেই সরলরেখার সেই সরলরেখায় যেখান থেকে লম্ব দূরত্ব নির্ণয় করতেছি সেই বিন্দুর স্থানাঙ্কটা বসিয়ে দিব বসিয়ে দিলে আর নিচে কি করবো বলো তো ওই সরলরেখার এক্স এর সহগ এবং ওয়াই এর সহগের বর্গের সমষ্টির বর্গমূল দিয়ে দিলে আমরা লম্ব দূরত্ব পেয়ে যাব তার মানে আমি বলতে পারি যে এই বৃত্তের যে বৃত্তটা ছিল এই বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত মাইনাস জি এবং মাইনাস এফ কারোর তাপতি থাকার কথা না কারণ এর স্থানাঙ্ক মাইনাস জি মাইনাস এফ লম্ব দূরত্ব কোথ থেকে বের করছি ভাই মাইনাস জি মাইনাস এফ থেকে লম্ব দূরত্ব বের করতেছি এই সরলরেখাটার উপরে তাহলে আমি বলতে পারি প্রশ্ন মতে ফর্মুলা ইউজ করতেছি ভাইয়া প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে দেখো এই সরল রেখাটার যে প্রথম ইকুয়ালের আগের যে পাটটা আছে সেই পাটটাতে কার ভ্যালু বসাবো এই যেখান যে বিন্দু থেকে আমি লম্ব দূরত্ব বের করতেছি সেই দূর বিন্দুর তাহলে এফ মাইনাস এফ মাইনাস জি তাহলে আমি বসিয়ে দিই তাহলে মাইনাস থ্রি জি প্লাস ফোর এফ প্লাস এইট ডিভাইডেড রুট ওভার অফ কার এর যে এক্স এর সহগ এবং ওয়াইয়ের যে সহগ আছে তার বর্গের সমষ্টির বর্গমূল তাহলে প্রথমে বর্গমূল চিহ্ন দিয়েছি বর্গের সমষ্টি মানে কত থ্রি স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ফোর তার হোল স্কোয়ার অফ মডুলাস ইজ ইকাল টু কি ব্যাসার্ধ কার ব্যাসার্ধ এটার ব্যাসার্ধ তো এটার ব্যাসার্ধের ফর্মুলা তো আমার জানা আছে ব্যাসার্ধের ফর্মুলা কী বলতো ইজ ইকাল টু রুট আওয়ার অফ জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি ব্যাসার্ধ তো আমি এটা জানি তাহলে এখানে আরও লিখতে পারি এটাও লিখতে পারি সেই জন্য আমি কোনটা লিখে দিলাম এটা লিখে দিলাম বোঝাতে পারছি কিনা তোমাদের এবার একটু খেয়াল করে দেখো যে আমি জানি এফ এর ভ্যালু জিরো এখানকার সি এর ভ্যালু জিরো এফ এর ভ্যালু জিরো তাহলে আমি ডেফিনেটলি এই কথাটা বলতে পারি যে মাইনাস থ্রি জি প্লাস এইট ডিভাইডেড এটাকে বর্গ করে বর্গমূল করলে পাওয়া যায় নাইন সিক্সটিন ফাইভ ফাইভ মডুলাস ইজ ইকাল টু জি পারি কি না ডেফিনেটলি পারি তো একটা কথা মনে রাখবা মডুলাস যদি উঠে যায় তাহলে কি আসে বলো তো প্লাস মাইনাস আসে মডুলাস উঠে গেলে প্লাস মাইনাস আসলে মাইনাস জি প্লাস এইট ডিভাইডেড ফাইভ ইজ ইকাল টু প্লাস মাইনাস জি মডুলার যে পাশ থেকে উঠে যাবে অপর পাশে কি আসবে প্লাস মাইনাস আসবে যদি প্লাস মাইনাস আসে তাইলে আমরা বলতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারি যে আর গুণন করলে মাইনাস থ্রি জি প্লাস এইট ইজ ইকাল টু প্লাস মাইনাস ফাইভ জি তাহলে এটাকে যদি সলভ করি প্লাস মাইনাস ফাইভ জি প্লাস থ্রি জি ইজ ইকাল টু এইট থ্রি জি ইজ ইকাল টু কত এইট তাহলে একবার খেয়াল করো একবার প্লাস নিয়ে কাজ করতে হবে একবার মাইনাস নিয়ে কাজ করতে হবে তার মানে একবার প্লাস নিয়ে কাজ করলে এইট ভাগ করলে ওয়ান পাওয়া যায় একবার মাইনাস নিয়ে কাজ করলে মাইনাস টু মাইনাস টু পাওয়া যায় মাইনাস ফোর পাওয়া যায় তাহলে একবার জি এর স্থানাঙ্ক পাওয়া যায় কত ওয়ান আর একবার জি এর মান পাওয়া যায় ওয়ান আর একবার জি এর মান পাওয়া যায় মাইনাস ফোর তাই যদি হয় তাহলে এখন আমরা কি করতে পারি বলতো এই জি এর মানটা আমি এক নাম্বার যে সমীকরণটা এখানে বের করে রেখেছি তিন নাম্বার এই দুই নাম্বার এই সমীকরণে বসিয়ে দিতে পারি তাহলে দুই নং সমীকরণে দুই নং সমীকরণে জি এর মান বসিয়ে জি এর মান যদি একবার যদি ওয়ান বসায় তাহলে পাচ্ছি কত এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ইজ ইকাল টু জিরো এবং আর একটা আসতেছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স ইজ ইকাল টু জিরো এই দুটো আমাদের কি ছিল সমীকরণ ছিল